Бывший премьер-министр Павел Филипп был избран председателем Демократической партии Молдовы на девятом внеочередном съезде партии, состоявшемся в минувшую субботу в молдавской столице. Павел Филипп был единственной кандидатурой, предложенной на эту должность, и был единогласно поддержан почти 700 делегатами съезда. После избрания лидера ДПМ Павел Филипп поблагодарил за оказанное доверие. В то же время он сказал, что у ДПМ много работы, чтобы увидеть, где есть упущение, потому что сотнями успехов партии оказалась в оппозиции. Павел Филипп заверил, что каждый член партии будет услышан и каждое мнение будет обсуждаться. Он также пообещал, что ДПМ снова станет популярной и успешной партией в Республике Молдова. Павел Филипп призвал представителей ДПМ помочь превратить партию в европейскую структуру социальной ориентации. Авем чамая профессиониста и экипа, авем уаменчу организации де экшепция. У ДПМ есть самая профессиональная команда, исключительные люди и организации, которые, становясь на службу в стране, незамедлительно начнут давать результаты, которых ожидают граждане. Данный съезд призван завершить главу в истории партии, перевернуть страницу и прийти к написанию новой главы. Будет ли ДПМ успешной в будущем, если эта новая глава останется в истории страны как история успеха, зависит только от команды Демократической партии. Почетный председатель ДПМ Думит Рудьяков заявил, что то, что произошло в начале лета в Республике Молдова, когда был создан альянс между ПСРМ и Блоком АКОМ, было несчастным случаем. По словам Думит Рудьякова, тот факт, что ДПМ попал в оппозицию, это вопрос анализа, а местные выборы – это тест для партии, который может позволить ей вернуться на политическую сцену. 24 июня бывший лидер формирования Влад Плохотнюк объявил о своей отставке с поста председателя партии, занимавшей должность с конца 2016 года. Впоследствии он отказался от депутатского мандата.